ഫോർ ടെക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിർത്തിയേക്ക അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി ഇനി ആവശ്യമായിട്ട് അറുപത് എൽ ഇ ഡി വേണം അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ജെ നാനൂറ്റമ്പത് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ ടു വാട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വൺ നയൻ ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ ഡയോഡ് അത് കൂട്ട് നാലെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് എഴുപത് രൂപയെ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാർ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ബോർഡുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് ശേഷം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നടുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചുമ്മാ വയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ ഹോൾ ഇടുന്നില്ല അതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആ കാർഡ് ബോർഡ് പീസുകൾക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സോൾഡർ മെഷീൻ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം സോൾഡർ മെഷീൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാ പീസിനും അതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത അഞ്ച് കാർഡ് ബോർഡ് പീസുകളും ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ നടുക്ക് പെൻഡഗൺ ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പെൻഡഗൺ ഷേപ്പ് വന്നാലേ കറക്റ്റ് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന എല്ലാ അറ്റത്തൂടെ ഓരോ എൽ ഇ ഡി വീതം കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനി ഇളകിപ്പോരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പോലെ പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി എല്ലാം ഊരി മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പെൻഡഗൺ ഷേപ്പ് വന്നേക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ അറ്റത്തൂടെ ഓരോ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറുപത് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സോൾഡർ മെഷീൻ ഇട്ടോ എങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ചൂടാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നടുക്കൂടെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് എൽ ഇ ഡി എടുക്കുക എൽ ഇ ഡി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെഗിന് നീളം കൂടുതലും ഒരു ലെഗിന് നീളം കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ ലെഗ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവും നീളം കുറഞ്ഞ ലെഗ് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവും ആണ് അതുമല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയും കൂടെ പഠിക്കാം എൽ ഇ ഡിയുടെ അകത്ത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ വലിപ്പം കൂടിയത് നെഗറ്റീവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവും ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി എല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം പോസിറ്റീവ് അത് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ അടുത്ത എൽ ഇ ഡി ഒരു പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഫുള്ളും സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എൽ ഇ ഡി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തെളിയുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാർ തെളിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ ലെഗ് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വളച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വയറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ എൽ ഇ ഡിയും സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എല്ലാ എൽ ഇ ഡിയും സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് രണ്ട് പിന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈൻ വേവ് അതായത് എ സി സിഗ്നലിനെ ഡി സി സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ നീളമെന്ന് കുറയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ നീളം വെച്ച് കുറയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലെഗ് ഒന്ന് വളച്ചു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ എടുക്കുക റെക്ടിഫയറിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗം വരയില്ലാത്ത ഭാഗം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുക റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ നീളം കുറയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം റെക്ടിഫയറിൻ്റെ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഭാഗത്ത് അതായത് വരയില്ലാത്ത ഭാഗം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുക അത് രണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെ വരയുള്ള ഭാഗം ചേരുന്നിടത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗം എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യാം എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കും നെഗറ്റീവിലേക്കും നമ്മുടെ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ഭാഗത്തും കപ്പാസിറ്ററിലും നമുക്കിനി എ സി കൊടുത്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിനി അത് തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആകാതിരിക്കാൻ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പ് വെച്ചതൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ലെഗിലേക്ക് വയർ പിടിപ്പിക്കാം അത് നമുക്ക് കറണ്ടയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വയർ എടുത്തിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ അവസാനത്തെ പിന്നിലേക്ക് നമ്മളിനി വയർ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വയർ രണ്ട് വയറുകളും കറണ്ടയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം തെളിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺ ആക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറിൻ്റെ പുറവശം എൽ ഇ ഡി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ടേപ്പോ ഇൻസുലേഷനെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളും ഒന്ന് പൂർപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അറ്റം എല്ലാം ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാറിൻ്റെ പുറകവശത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ മുകളിലെ സ്റ്റിക്കറോ ടേപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ കറണ്ടെ കൊടുത്ത് നോക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തെളിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാറിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അത് കൂട്ട് തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറിൻ്റെയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രാത്രിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആശ